доктор Кострик, часто люди спрашивают, почему происходит покалывание и подергивание мышц. Каковы причины, кто в группе риска, какова диагностика, лечение, можно ли полностью вылечить, опасно ли это для жизни. Да, сегодня речь пойдет о тетонии. Тетония или подергивание мышц – это состояние, обусловленное дефицитом минеральных веществ и проявляющиеся болезненными судорогами мышц, конечностей, голосовых связок, жевательной и мимической мускулатуры лица. Основным симптомом этого синдрома являются неконтролируемые сильные сокращения мышц. Причиной этой не является слишком низкий уровень кальция в крови, что часто сопровождается дефицитом магния и калия. Кальций участвует в процессах передачи нервного импульса и определяет баланс между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга. Ионный дисбаланс нарушает течение этих явлений. Впервые эта тония была описана в 1874 году как заболевание, характеризующееся чрезмерной нервно-мышечной возбудимостью. Только спустя примерно 80 лет появились первые сообщения и исследования которые подтверждают тезис о том, что тетония гораздо чаще встречается у людей с дефицитом магния. Первый тип тетонии – это так называемая явная тетония, которая связана с гормональными сбоями, характеризуется чрезмерной нервно-мышечной возбудимостью, обычно появляется после хирургического удаления паращитовидных желез и при аутоиммунных заболеваниях, приводящих к нарушениям паращитовидных желез. Гормональные нарушения иногда могут быть вызваны атрофией вилочковой железы и другими состояниями, вызывающими гипокальциемию. Явно эта тония может быть вызвана диуретиками. При низком уровне кальция в крови у мышцах может возникать второй тип заболевания – это латентная тетония. Это состояние, при котором тело насколько гиперактивно, но, но еще не испытывает спонтанных мышечных сокращений. В такой ситуации их может спровоцировать даже небольшой внешний раздражитель. Таким раздражителем может быть повышение pH в организме, называемое респираторным алкалозом, которое связано с глубоким и учащенным дыханием. Гипервентиляция чаще всего возникает во время приступов тревоги, стрессовых ситуаций, и панических атак. Частой причиной явной это не является случайное удаление паращитовидной железы во время хирургической операции, особенно в пределах щитовидной железы. Низкий уровень кальция в крови также может быть следствием недостаточного поступления кальция извне, то есть с пищей, нарушение всасывания этого элемента в кишечнике, дефицита витамина D. Явно эта тония может возникать также при заболеваниях поджелудочной железы и чрезмерной потере кальция с мочой, например, в результате применения диуретиков, так называемых петлевых диуретиков, и при почечной недостаточности с другой стороны спазмофилия или латентная тетония возникает в результате дефицита кальция, который часто сопровождается дефицитом магния и калия. Симптомы тетонии обычно характерны. Среди них мы выделяем в первую очередь мышечное сокращение. Они могут быть очень болезненными. Схватки обычно начинаются с кистей, так называемая акушерская рука – Полное сгибание всех суставов четвертого и пятого пальца с одновременным разгибанием большого, указательного и среднего пальцев. Затем переходят к предплечьям, рукам, лицу, сокращение, подергивание век, груди и ногам. К другим симптомам тетонии относятся спазм век, светобоязнь, диплопия, двоение в глазах, спазм мышц гортани, бронхоспазм, приступ астмы сердцебиение, а не менее покалывание у пальцах рук или ног, тремор губ, мигрень. Симптомы явной тетонии включают, среди прочего, дрожь в пальцах и вокруг рта, обмороки с припадками, часто принимаемые за симптомы эпилепсии и раздражительность. Люди, страдающие явной тетонией, могут испытывать напряжение мышц лица, конечностей и контрактуры. 
Больные также жалуются на ухудшение памяти, проблемы с концентрацией внимания и нарушение сна. Для латентной детонии характерны определенные симптомы, среди которых онемение и покалывание в конечностях, бессонница, слабость, постоянная усталость, метеоризм, сердцебиение и боль в груди. Также могут быть спазмы мышц лица и пальцев, нервное напряжение. Симптомы этого заболевания могут также быть так называемые симптомы хвостыка, то есть сильное сокращение мимических мышц после удара неврологическим молоточком по краю жевательной мышцы. Симптом связан опять же таки с гипокальцемией. Чаще всего с тетанией борются молодые люди, ведущие активную профессиональную жизнь. Тетания встречается почти в 40% случаев после операционного гипотериоза и примерно в 75% случаев идиопатического гипотериоза. Наиболее уязвимы тетании люди, страдающие сахарным диабетом и различными аллергиями. Если вы заметили симптомы аллергии, сделайте несколько анализов крови, чтобы определить, связаны ли с ней определенные симптомы. Латентная тетония – это явление, которое чаще всего возникает у молодых женщин, борющихся с вышеперечисленными симптомами, которые носят неоднозначный характер и требуют консультации различных специалистов. Самый неочевидный симптом тетонии, встречающийся примерно у 1-2% общей популяции являются панические атаки, которые происходят в возрасте от 15 до 30 лет у женщин. Чтобы определить тип тетонии, полезно начать с анализов крови. Именно эти анализы помогут определить уровень дефицита кальция, магния и калия. Эти элементы обычно определяют в сыворотке крови, но этот метод – не дает надежных результатов. Элементы, присутствующие в сыворотке, тесно связанные с белками и другими химическими соединениями, и поэтому рассматриваются организмом как неактивные. Стоит помнить, что ионы кальция, магния и калия входят в состав всех морфоэлементов, к которым относятся тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. Ученые провели ряд исследований, насколько эти элементы полезны и ионизированы в отдельных элементах крови. Только этот вид исследования является достоверным и помогает оценить тип нарушений в области нервно-мышечной гиперактивности, то есть явную или скрытую тетанию. Кроме того, врачи рекомендуют ряд следующих исследований. Это электромиографию и эхокардиографию. Также стоит сделать электроэнцефалографию и электрокардиографию. Лечение тетонии необходимо проводить в условиях стационара. В большинстве случаев достаточно введения солей кальция, таких как хлорид кальция или глутамат кальция. Ключевым вопросом профилактики тетонии является правильная диета, которая обеспечит организм достаточным количеством кальция. В наш рацион должны входить молочные продукты, такие как сыр, сычужного созревания, плавленый сыр, камамбер, овечий сыр, сухое молоко и несладкое сгущенное молоко. Сардины, лососи, копченые килька также богаты кальцием. Каждый день стоит употреблять в пищу всевозможные орехи, арахис, грецкие орехи, фундук, фисташки, а также семечки подсолнуха и мак в качестве перекуса. В рацион должны входить овощи, к которым относятся брокколи, шпинат, свекла, петрушка, крест-салат и фасоль. Большое количество кальция также можно найти в яичных желтках и обезжиренном молоке. Также не забудьте уменьшить в ежедневном рационе количество продуктов, содержащих щавелевую кислоту, щавель, шпинат и ревень, или фитиновую кислоту, злаки и бобовые, которые повышают риск развития тетонии. При употреблении в больших количествах они препятствуют всасыванию кальция в кишечнике. Излечивание явной и латентной тетонии во многом зависит от симптомов и причин. Если вы страдаете от низкого уровня кальция, например, вызванного приемом диуретиков, достаточно сменить лекарства или пройти другую терапию, чтобы симптомы тетонии исчезли. Люди, борющиеся с гипокальциемией в сочетании с 
гипопаратериозом также могут нормально функционировать. Достаточно выполнить несколько условий, дополнить препараты в соответствии с рекомендациями, ввести соответствующую диету, богатую кальцием и систематически проходить обследование. Это не опасно для жизни, вы спросите. Да, бывают случаи, когда тетония заканчивается летальным исходом. Это может произойти, когда голосовая щель спазмируется, что приводит к закрытию гортани и проблемам с дыханием. В этом случае немедленно обратитесь к доктору, так как невозможность дышать опасна для жизни. В дополнение к вышеупомянутому примеру тетония также может вызвать вышеупомянутую гипервентиляцию. Гипервентиляция – это состояние, при котором вы начинаете дышать быстро и глубоко. И оно требует немедленного внимания, так как его длительное возникновение приводит к кислотно-щелочному дисбалансу. Следовательно, это приводит к респираторному алкалозу, который влияет на риск церебральной гипоксии или аритмии у больных с сердцем. Надеюсь, информация была полезна для вас. Будьте здоровы, не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь к доктору. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Не прощаемся.